അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മീൻ പത്തിരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പുഴുക്കലരി ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി അത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കും കുറു അങ്ങനെ കുറുക്കി കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി വാട്ടുന്ന വാട്ടി കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളത് നന്നായി കുഴച്ചാണ് നമ്മൾ മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരി പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് പത്തിരി പൊടിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈസി പത്തിരി പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരി പൊടി നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് കപ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പ് പൊടി നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം ഇത് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര കപ്പ് തക്കാളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് മല്ലി ഇല കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചെമ്മീൻ ഉപ്പും മുളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുളകും പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇത് ഉണക്ക മുളകാണ് ഉണക്ക മുളക് നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞ് നല്ല കുരു കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ല അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇൻ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ പൊടി കുഴക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മീൻ പത്തിരിയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ പാത്രം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ നല്ല അളന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരുപാട് അരയരുത് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മല്ലി അല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പത്തിരി പൊടി ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഒന്ന് മിക്സാക്കുക നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം 
ഇത് പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് കുഴക്കണത് ഇത് ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഈ സി പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കുഴക്കണത് അതേപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവ് നല്ല കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോളിടുന്ന പോലെ കുറച്ച് അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ബോളുണ്ടാക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരത്തല്ലേ ചെയ്യണേ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ മാവും ഇതേപോലെ ബോളാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഫുള്ള് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഈ പ്രസ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോളെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ പത്തിരി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പത്തിരി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റിങ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ രണ്ട് പത്തിരി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വേസ്റ്റ് വന്ന ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റുക ഇതൊന്ന് പതുക്കെ നീക്കി വെക്കുക ഇനി അമ്മ രണ്ടാമത്തെ പത്തിരിയും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഫില്ലിങ് എടുത്ത് വെക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വെക്കാം കേട്ടോ അമ്മ ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് ലെവലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ മസാല ആയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അടുത്ത പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക സൈഡൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഒട്ട് ഒട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ മീൻ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരി ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തവ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഒന്ന് പത്തിരി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ മുളകും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചാലിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചെടുത്ത് ഈ പത്തിരിയുടെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിടണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് മുളക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ച് 
അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പതുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ പത്തിരി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മീൻ പത്തിരി ഇപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീൻ വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്യാം ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നെയ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരി പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മീൻ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ പത്തിരിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ